broadcasting live from East and West Philippine Sea through the facilities of Dream Agri Media, Dream Agri Tech Consultancy Services, Dolphin Manila, and Global Pinas TV 168, the home of entrepreneurs 24 7. And I'm with Senior Ted Reed. Yes. Oh, yes. <laughs> and also, Joe Born Twice, uh, we are uh, in uh, Sovereign PHTV 911. We love the people. And also, uh, wag nating kalimutan ng Philippine Events News Digest. Uh, yeah. Tingnan mo naman, Joe Born, ha? Oh, uh, salamat, the salamat. Lord is good. Amen, amen. Salamat, salamat. Salamat kay Direct Shane. And, yes. Uh, kahit na naka-ECQ tayo, Huwag mm-hmm. tayong malulungkot, basta stay safe dahil ito'y para sa ating kapakanan. Dito lang muna tayo pansamantala sa loob ng ating tahanan. At sabi nga ng mga security guard dito sa village namin, walang lalabas, kunin niyo ang inyong quarantine pass. Kaya lang, alam mo, Senior Ted, yes. pagpunta ng anak ko doon sa clubhouse, ang daming tao, sabi niya, pa, Wag na lang, ang daming tao, baka magkasakit ako. <laughs> <laughs> Oo nga, that's the right decision. Ano? Uh, kailan lang sa news? Yesterday, I think, uh, ang uh, Antipolo at ang uh, Las Piñas, ano? uh, medyo nagkagulos naman sila sa pagkuha ng uh, vaccine. Ano? Kaya ito yung mga tipo talaga na Uh, huwag tayong uh, maliligalig at malulungkot. Hayaan nyo po na kami samahan nyo uh, para naman po kayo ay uh, ma-encourage uh, sa mga panahong ito uh, with us ni Joborn Twice in God's Own for God's Own. Oo, magtataka sila baka for the first time may makikinig sila sa atin. Alam nyo po, itong God's Own for God's Own ay isa pong uh, pamamaraan na uh, maging testimony, mag-testify ang mga dating hindi kilala ang Panginoong Yesus, nakilala ang Panginoong Yesus, at ngayon ay gusto na nilang ipamalita ang magandang balita na kanilang na, natatamo at ang bagong buhay na kanilang tinatahak o okay, kaya tinatahak, di ba? Malalim Senior na pananagalog yan ha, Joe Born Twice, ano? Kailangan oh. eh, no? Ha? Para we can reach out to uh, yeah, those yeah. who are listening and watching uh, sa atin, oh. ano, Joe Born Twice. At kaya, bago natin sila i-reach out, narito muna ang isang panalangin buwad sa ating Senior Ted Rich Osias. Thank you, Job Born Twice. Uh, hayaan niyo po nga manalangin tayo at pagbigay puri sa ating Panginoon. Heavenly Father, we thank you and praise you and glorify your name, O God. For truly, in this situation na nangyayari ngayon sa panahon na ito, lalo na sa lockdown for two weeks coming in, uh, ikaw lamang ang tangi naming pwedeng panghawakan at mag- magkaroon ng source ng kalakasan at inspirasyon, Panginoon, uh, by knowing your will for us by knowing the life that we can have with you. And we lift up to you, our guest for tonight, uh, the rest of the evening. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. At alam mo, Senior Ted, dahil nga maraming uh, nangyayari, halos isang taon na, a year ago, uh, ginawa ni Bobby Domingo ng uh, video yung kanta. Kanta namin ni Bernie Duran yung in his hands at uh, upang ipaalala yung nangyari last year hindi natin alam na after after a year ganun pa rin tayo ngayon exacto mm-hmm. ECQ mm-hmm. na naman at uh, itong mga nangyayari sa paligid ipagdal talaga kailangan natin ng dalangin kailangan natin na kilala natin ng ating Panginoon kasi anytime whether uh, sa pamamagitan ng uh, magkasakit tayo, sana hindi naman maging malakas tayo. Marami pang nangyayari ngayon na maaring ikamatay ng isang uh, mamamayan. Ano? 
At uh, kasi sabi nga nila, oh, hindi nga kami magkakasakit, pero mamamatay naman kami sa gutom. Di ba? So, uh, sana huwag po tayong mamatay sa gutom. Yung iba naman, sabi naman eh, oh, magkakasakit tayo, baka mamatay naman tayo dyan sa vaksin. Sana huwag po tayong mamatay dahil dyan sa vaksin. Pero alam niyo po, ang kamatayan, eh, kung tutuusin, hindi po siya nakakatakot. Kaya, kung inyo papakinggan ang aming inihahandog sa araw na ito, naway, ma-encourage kayo, mga, naway, hindi ninyo siya katatakutan kasi we have a better place in eternity Amen. when we are in God's hands. Yan, di ba? Amen. Amen. Tama ba yun, Senior? Tama ba yung introduction ko sa kanta? Yes. <laughs> Alam mo, Joe Born, uh, uh, noong bago mag-pandemic, Uh, we can be assured na life will continue on. Kinakabahan lang tayo pagka nagkasakit tayo, mapunta tayo ng ospital. Pero alam mo, this past few days, uh, I have encountered certain events that struck me. Alam mo kung ano. One day, may tumawag kay Mrs. Kasi may binabayaran kami monthly na sa ano, sa puneraria na for oh, our plan. Oh, okay. oh, Tapos na rito yung oh. messenger. Tumawag yung asawa, sabi, pasensya na po kayo, hindi na makakarating si so and so, pumanaw na po siya. And uh, I was shocked. Ano? So, uh, we prayed for that person uh, na binalita sa amin. And then, the, I think the other week lang, yung bill ng Meralco, na late. I don't know kung nangyari sa iyo na late. At dumating yung bill, almost end of the month na, and everybody in the neighborhood is asking, nasaan na yung bill ng Meralco? And then may dumating before the end of the month. Sabi ko, o oh, ano nangyari na late itong bill nyo? Pass na yung deadline. Sir, pasensya na po kayo. Yung nagdi-deliver po sa inyo, pumanaw na rin po. Ako talaga, highly, highly, ano, highly susceptible, highly ano, uh, vulnerable. Yes, diba? job work. Yes. Kaya ngayon, maruso ngayon yan, yung mga pass, quarantine pass. Pero alam mo, Senior Ted, ang maging magandang pas, yung pas mo at saka pas ko, yes. walang Amen. iba kung hindi ang mamaya. Eh, intro na naman yan sa kanta. Intro. <laughs> ibang, ibang kanta na yun. Ibang kanta na pala yun. Alam mo, yung mga composition mo, Jobber, talagang shoot na shoot for the occasion. Ano? Pas ko, pas ko yan. Oh. So, without further ado, narito po, ang isang awitin para sa inyo habang si Senior Ted naman ay tutungo na rin sa kanyang pag-introduce ng ating palatuntunan dito sa God Zone for God Zone. Amen, Jovon. Uh, siguro, labas muna ako yes. rito. See you later. Yes. Thank you. At uh, muli, thank you kay Direk Shane Pe. At narito na ang ating palatuntunan. In his hands. Okay, roll BTR na po tayo. Ready na ba? Si Senior Ted? Naayos ko pa, inaayos ko pa. Ito, ito na, malapit na. Okay. Samantala, ito po ay, uh, kami po ay muling uh, nagpapaalala na panuori po ang Global Pinas dito sa Global Pinas, ang God Zone for God Zone dito sa Global Pinas TV 168. At uh, tayo po ay nasa home of and the home of entrepreneurs 24/7. Ayun po. At uh, syempre, meron din tayong palatuntunan tuwing linggo naman sa 
Sovereign TV 911, Will of the People, at sa Philippine News Events. Yan. So, yes, here we go. Ready na po ba tayo? Alam mo, Joe Born, parang may mga technical glitch tayong nangyayari ngayon. Ah. <laughs> so, <laughs> alam mo, talaga pagka ganito, ano, uh, quarantine time. Ah. May, may mga ano eh, may mga something happens in between eh. Kaya uh, siguro kailangan natin ng ano, no, mga other way of uh, uh, how do we Pwede na siguro ako bumalik ulit doon sa ano no sa back room ano a job boy. Uh, sige, sige tingnan natin. Ha? Oh. Kaya tingnan ha. Uh, ayusin ko ulit ha. Uh, okay, balik ako sa iyo. <laughs> Again, here we go. And um, anything that happens, let's just be glad and uh, praise our Lord and let's put our lives in his hands. Narito po.
Our lives are in Our guest is a lifelong missionary for the Lord for more than 35 years. He is the pastor of Cross Point Worship Church in Masbate. A dear friend during our younger years, a dear brother in Christ. All the way from Masbate City, please welcome our dear pastor, June Avila. Good day, Pastor June. Hello. Kumusta na po kayo this uh, past few months? Hello po. I'm happy to be here. I am I'm happy to see you again, sir. Uh, okay lang po in the province, in the beautiful island of Masbate. We welcome you sa program po nitong uh, StreamYard. Oh, naan ito. <laughs> God's own, God's own. God's own. Yes, uh, in Sovereign TV. So Praying TV. all is well with you, Pastor, uh, with your family and your church. Uh, Thank you. The last, time, the last time we have you as a guest in God's Own for God's Own was last year. Uh, during the <laughs> month of November, kung kakalkulahin po natin, uh, lumalabas na eight months na rin po yun. Ano, na, oh. uh, we are in this uh, parang walang hintong pandemic. And um, <laughs> kumusta na po during those past eight months? Uh, what, kumusta ang church? Kum, kumusta po dyan sa lugar ninyo? Praise God. The Lord is good. Dito sa aming probinsya, palagi kami nasa GCQ. Uh, wala naman masyadong... Unlike sa mga provinces, other provinces, uh, maraming mga... Uh, nahawa ng COVID, left and right, may COVID positive. Dito po, hindi masyadong ganun ka, ka, kagrabe ang aming sitwasyon. We always praying for God's provision, God's protection. We plead the blood of Jesus para sa mga member. Dito po sa church na pinagkatiwala ng Panginoon sa amin, ang building itself, uh, almost jump back puno kami dito. Uh, salamat sa aming municipality mayor, municipal mayor. Hindi kami kine-question, oh wala nang distancing, oh ganito. Wala naman. So we pray na we declare and the blessings of the Lord to flow ngayong araw nito para sa inyo. So sit back and relax po sa mga kwentuhan natin. Gusto ko po makipagkwentuhan sa inyo what we experience here, you can experience also there. Sa inyong, sa inyong lugar po, sa bahay nyo, saan man kayo nandadoon. Praise Thank you for God, welcoming Pastor. us sa bahay nyo po. Thank Inyo you, ten. thank you, Pastor. Uh, Pastor, alam mo, dito sa Metro Manila, uh, a lot of people uh, naapektuhan po, lalo na sa kanilang mga gawain, uh, pagkita, at ang uh, Department of Labor po ay recently nag-release ng kanilang statistic na there are about more than um, 4 million na Pilipino ang nawalan ng trabaho o na-dislocate. Um, kumusta naman po dyan ang mga kababayan natin sa Masbate? Uh, naapektuhan din po ba sila dyan? Apektado din kami. Opo, naapektado kami kasi marami from marami from aming mga kababayan Manila, galing sa Manila, nag-uwian sila dito sa amin. Dating ang aming siyudad city of Masbate ay hindi masyadong traffic. 
dahil nga nag-uwi ano yung mga ibang kababayan natin from different places in Metro Manila uh, dahil nga sa lockdown, dahil sa wala silang masyadong kabuhayan. Dito sa amin, magtanim ka lang ng kamote, meron kang kakainin, meron kang konting sakahan, meron kang iha-harvest na bigas. Opo, yun lang po ang pinagkaiba dito sa aming probinsya. Uh, so, meron kang makukuha ng pagkain, source ng oh, pagkain. Kung uh, kumbaga, pastor, eh, hindi kayo magugutom. Kung uh, talagang po, uh, pagkain po. lang ang kailangan at uh, magtanim ka at ikaw <laughs> ay mabubuhay. At uh, sa church nyo po, na nabalita nyo kanina, yung mga congregation nyo po, um, how do you encourage them uh, sa panahong ito ng pandemic, Pastor? How are you encouraging these families? Good. Uh, we base our philosophy, our belief sa word ni Lord, sa Bible itself. The Bible is truthful and trustworthy. Uh, His word is true. The more you know His Word and real sa buhay mo, ganon si Lord kalaki at mala, makapangyarihan sa lahat. Kasi sa aking ano lang, kaisipan, uh, kapag ikaw ay nagpatalo sa negative na palagi mo napapanood sa TV, mga namamatay, left and right, so COVID, dahil wala kang faith kay Lord, maapektuhan ang iyong health, ang iyong mindset, ang iyong uh, perspective sa buhay. Maraming sitwasyon, salamat sa Panginoon, uh, bihira lang dito sa Masbati ang nagsisuicide kapag nagpatalo ka sa negative na, na nang, nanggagaling po sa paligid. Mamaya isishare ko po sa inyo the secret formula from the Bible na we can trust His Word and it is truthful, tested and Tested by fire ang salita ng Panginoon. Yun lang po, Senyor Ted. Napakabuti ng Panginoon. At uh, totoo po yan, uh, Pastor June. And uh, I would like to request you, Pastor June, na maybe you could lead us to a prayer muna no? for this, uh, uh, for us, na in a way, kasi alam nyo, ang depression, hindi ninyo masabi. Eh. Uh, minsan, malungkot ka, Minsan masaya ka, pero hindi mo alam na meron ka na palang depression, ano? Uh, because of the environment na nangyayari sa atin. Maybe Pastor uh, June, you could lead us to a prayer for those na who would come to, uh, who would want to come to know the Lord Jesus Christ and uh, have that peace na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Sige. Almighty God, we come before your throne with thanksgiving in our heart, with rejoicing spirit, Lord. We rejoice of your goodness and faithfulness. You are the same God, a holy God, a loving God. Lord, I pray for every person who is watching right now that you open his spiritual understanding to know you, to accept you, to believe in you. I ask, Lord, bless that sister in the name of Jesus Give her a, a peace that passes all understanding. Bless that brother, Lord, na in his uh, this depression. Lord, comfort him in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, as he listen, as we listen to your word, I pray that you open your blessing upon them, O God. A living testimony of your goodness and faithfulness. To you be the praise, to you be the glory, Lord. You deserve in the name of Jesus. Lahat magsabi ng amen. Amen, amen. Papuri sa Panginoon. At ang ating kapatid na Jobor na may sasabihin sa atin. Ito po'y isang paalala mula kay Apostle Paul. Sabi niya, Now I make known to you, brothers and sisters, the gospel which I preached to you, which you also received, in which you also stand by which you also are saved, if you hold firmly to the word which I preached to you, unless you believed in vain. I handed down, for I handed down to you as of first importance, which I also received, that Christ died for our sins, according to the scriptures, 
and that he was buried and that he was raised on the third day according to scriptures. Amen. Praise be to God. Praise be I to agree. God. Amen. At uh, sa ngayon nga po ay uh, tayo ipatuloy na nananalangin kasi may mga tama po, may mga kaibigan tayong uh, may karamdaman, may mga kaibigan tayong undergoing uh, uh, certain procedures, operations, uh, kaya kami po'y nalanalangin na kung ito man ay uh, mga tumors, mga kung ano man ay ang Panginoon po ang uh, napaka uh, powerful to actually melt these tumors. At uh, kanina habang sinasabi ni Pastor Junior na naalala ko, naalala ko ang ating kapatid na si Diday na meron siya. We will pray na, for her. Uh, yes. So maraming maraming salamat uh, Senior Ted uh, will uh, now uh, mention uh, uh, our special GCash account. Nako, ayan ma. Ito po ay uh, isa pong GCash account na binigay sa akin ni Senior Ted. Pero hindi ko alam kung kay Senior Ted ba to o kung kay ano, kay Senior kay Pastor Jun Avila. Para po masubukan ninyo, subukan po ninyo mag ano, mag mag-donate diyan po sa GCash para malaman natin kung talagang Jun Avila ang lalabas o Senior Ted. Ayun. Uh, alam niyo po kaya po namin fina flash ang uh, GCash account ni Pastor Jun ay napakarami niyang uh, mga gawain sa bayan ng Masbate at uh, yan po ay ating matutunghayan pa sa ating uh, uh, susunod na portion dahil salamat sa Sovereign TV 911 tayo po ay may 30 minutes however ang ating programa po ay uh, magpapatuloy doon po sa ating uh, YouTube channel at uh, siguradong meron pang sasabihin sa atin ang ating uh, uh, panauhin sa araw na ito si Pastor June uh, Senior Ted Yes uh, Anong tanong ko? Anong tanong mo? <laughs> Joe Ford <laughs> uh, I think this is shout out time uh, Pastor June uh, Maybe meron po kayong uh, gustong batiin Uh, sa mga oras na ito uh, dyan po sa Masbate at uh, dito sa Manila or all over the world Sinakamusta <laughs> uh, uh, yeah, ko lang mga dating mga kasama ko sa King Jesus uh, kam- ngayon na sa Come to Jesus uh, Blessing and pr- Peace Shalom be upon you in the name of Jesus Yun lang po si Sr. Ted Okay. Salamat, maraming, salamat. Maraming salamat dahil para kay Pastor June at saka sa lahat dyan sa King Jesus Church, narito ang isang awitin para po uh, palagi po kayong uh, ma-encourage to finish the race.
God's glory. Go finish the race to be like our heart Savior, to win face to face. So know every word, obey what He says. Go teach and encourage till all nations learn to walk in the path of Jesus Christ. Conform with His heart. Oh, oh, oh. Too many become the firstborn child and show them His love. So obey without teasing. Press on with the fight. It is the Lord's battle. The lion is mine. Go run for God's glory. Go finish the race. To be like our Savior. To wear face to face. To be like our Savior. To wear face to face. To be like our Savior. To wear face to face. And we're back. We're back. <laughs> but, yes, uh, we're back. Yes, but uh, Pastor we're, June we're, is uh, we're trying to be back. Yes. Uh, <laughs> Sabi niya sa kanyang message, no, wala ako. Help! Oh, <laughs> I need somebody. Help! <laughs> <laughs> Baka na gano'n. Ayan na, ayan na. Uh, ayan na, ayan na. Ayan na. At, ayan. Here we go. Here yeah, go. I apologize. Uh, it's okay, well, Pastor. Welcome back, Pastor. Straight I'm happy to see you. Pate. <laughs> Same uh, here. <laughs> Pastor, dito kayo, dito. Paki, paki, ano po, paki explain po ito ano, kanina po uh, sa ating awitin. Uh, meron po tayong pinalabas na picture. Uh, now that we are on our second portion, uh, right after the first 30 minutes, Kasi yung first 30 minutes natin nasa ano yon 911. Uh, ang ating second portion dito naman sa God Zone uh, channel eh ibibigay namin sa inyo ang panahon para nang sa ganoon ay mapangalanan ninyo sila. Yan, sino-sino po ba yung nandiyan? Sila Lahat po Boy, sila mga ay... Lahat po sila mga church member po namin. Uh, yung nasa gitna, yung the one we, uh, wearing a t-shirt, shirt, uh, blue, uh, blue and white stripe. Ano? Ano, siya po ang may-ari ng aming building at ng property na tinulungan niya kami na mait maitayo itong building namin. Sila po yun, uh, aming supporter. Taga rito po siya sa Masbate. He's, he is now residing in Australia. Australian citizen po siya. Meron siyang blue passport. Yeah. <laughs> with the whole family. With his whole, whole family. Mga relatives niya po yung iba. Yung iba mga church member dito po sa aming uh, lugar. Yun lang po. Uh, Ayun. So mga opo. ilan ilan po na ilan po ang uh, uh, members ng church? Sa ngayon? Yan ay ilan lang yan ngayon. Uh, noon pa yan eh. That was taken. Mga ano pa sila, estudyante pa yan eh. Ngayon may mga mga professional na po ang sila. They are nurses, teachers. Some of them are nagtatrabaho po dito lang sa municipality. Opo, sa aming uh, uh, dito po sa amin sa Mobo in Masbate. Mga iba okay. dyan, mga married na rin sila. Most of them are nandito po sila, the whole family, nandito po mga pamilya nila. So, ano po yung pangalan ng church? Uh, Cross Point Worship Center. Cross Point Worship Center. At sino po yes, ang namamahala ng Cross Point Worship Center? Uh, what do you mean namamahala? Kami po na... Ako ito po, nam po, ito, may picture po dito eh. Kilala po oh, ba po. niyo yan? <laughs> oh, that's just me. Hala. <laughs> Napatay Ayan. naman. Si, si Senior, si Pastor June Avila ang namamahala 
ng Praise God. Amen, amen. At ang mga Talaga. tinutulungan ni Pastor June ay yung mga malalaki na at naging professional na, Pastor. Uh, maaring yung iba ay mga nagsiasawahan na rin, ano? <laughs> Opo. Opo, may mga family na, family man na sila, family women na. Mm. Opo, ang iba sa kanila. Doon mo mahalat ang, ang ministry ay talagang uh, na lumalago at uh, lumalabas na ang ating mga edad. Pag alam niyo yung mga bata <laughs> noon na sa children's ministry, eh, mga may, may mga anak na. <laughs> Yan na talaga. Uh, pero nakakatawa. Meron po kayong uh, nabanggit kanina doon sa ating first portion, yung ating... Uh, Unang bahagi kung saan na uh, tayo po ay nasa 911. Ito po ay ang pangalawang bahagi ni kung saan ito po ang uh, para naman sa God Zone for God Zone at sa pagpapatuloy. Meron po kayong nabanggit na sikreto. Sikreto para <laughs> sa uh, ating mga tagapakinig. Uh, sasabihin niyo na ba yung sikretong 'yon o hayaan na lang natin maging sikreto 'yon? <laughs> <laughs> Hindi naman. I'm I'm happy to share it to you. Opo. Ayun, maraming maraming yes. salamat at pakinggan natin ang sikreto ito. Pagkatapos ito, hindi na hindi na sikreto. <laughs> so, okay. In the book of uh, Colossians chapter 1, Señor Ted, can you read it for me, please? Kay uh, ano ang, ang aming mga Bible ay Tagalog. Some of it ay Visaya. Colossians chapter 1 verse 15 and Colossians 16. Colossians chapter 1 verse chapter, 15 and 16. Chapter 1 verse, verses 15 and 16. Verses 15. And 16. He is the image of the invisible God. Amen. The firstborn of all creation. For by Him all things were created. Things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. And He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. Amen. Amen. In the in the scripture, the Lord testify who He is, um, who He was, who is, and who is to come. Hindi siya nagbabago noon, ngayon. Oh, Come on, Sister Ted. Oo. Uh, pa pasensya na po kayo. Bin uh, kayo ay aming uh, pinuputol. Pwede po ba naming marinig yan, yung verse na yan sa Bisaya? Sa Bisayan Bible. <laughs> Wala po, akong Bisayan Bible. Mer <laughs> meron po Bisayan Bible si Pastor? Meron po. Kaya lang. Ando doon eh. Hahanapin ko pa. Hanapin pa. Hanapin pa. <laughs> o kasi meron po tradisyon na ginawa si Senior Ted yung mga 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 pastor namin na taga India eh pinagsasalita namin sila ng Indian at saka yes, yung sa China nagkakasalita uh, so sayang kung meron tayong Bisayan Bible andun andun mga Bible hindi ako makatayo <laughs> dito sige po diba? okay po uh, ako na lang po maghahanap at ako hanap babasahin ko babasahin ko sige po okay. patuloy niyo na pa Tuloy ang secret, Pastor. Napaka-importante niya. Uh, sabi ni Paul, uh, one of his writing, si Jesus daw is the image of the invisible God. Uh, lahat ng creation, lahat ng mga nilikha, malaki man o maliit, ay nanggaling sa kanya. Nakikita man o hindi nakikita ay nasa ilalim niya. Ang mga virus na naglipa na sa ating bayan, Uh, isa lang siya, ang COVID-19, ang, ang uh, another term sa COVID, ano, uh, basta, meron siyang, isa lang siya sa maraming virus 
na naglipa na. Meron dyan N1H1, ang polio, ang HEPA. They are all virus. Ang marami silang dapat na dapat nating iwasan. Si Lord ay nasa ilalim ng kamay ng kapangyarihan ng Panginoon, mga bagay na hindi nakikita. At siya ang supremacy above everything. Supreme siya sa lahat ng bagay. So, nandoon doon po ang pag-iingat ng Panginoon. Itong aking what I believe, uh, siya po ang, na kung tayo matututo magtiwala sa Kanya, iingatan tayo ng Panginoon. Kasi everything under heaven, nasa kamay po ng Panginoon, ay luluhod sa, kap sa kapangyarihan niya. Sa, sa, book, sa mga writings ni Paul, in Galatians, Philippians, and Colossians, Eto mga churches na yan, ang mga bayan na yan, sinabi niya, dati sila ay mystery. But now, it's been revealed to, to us, those who believe in Him. Si Jesus is the hope of glory na sa buhay natin. Yon, the life of Jesus. One of His words, sabi ni Jesus, I am the life, and uh, those who believe in me, in me will have life abundantly. Diba sa John chapter 10, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. I came to give you life, and this life to have it more abundantly. Kung gaano ba siya katotoo sa atin. Meron akong isang kaibigan, meron siyang parang me medicinal daw siya na bagay. Pinakita ko sa asawa ko, binigyan niya ako ng konti lang. Sabi ko sa kanya, itong, itong bagay na ito, iinumin ko daw, daw siya, bababad ko muna sa asukal for six months, tapos maglalaki siya. Tapos pag nababad na siya sa asukal in six months, pwede mo na siyang inumin, beneficial siya sa iyong katawan. Sabi ko sa misis ko, Ikaw, biology ka, biology teacher ka, binibase natin sa science. Kapag hindi niya, yung mga claims na sinasabi ng tao ngayon, ito totoo, why not, di ba? I-take mo. Kasi kung yung mga claims ng, ng mga gamot na yan, mag, magpapagaling sa ganito, sa sakit sa likod, sa paa, mga rayuma, meron siyang scientific evidence to prove to back up his claims. ba, Senior Ted? So, sabi ng asawa ko, wala naman yung claims na dapat natin i-prove. Itapon mo na yan. Tinapon ko na lang. Kasi, sabi lang nila yan eh, wala naman siyang scientific and medically proved na makakapagpagaling talaga siya. Si, si Jesus, as our Savior, all his claims is true. Lahat ng sinasabi kung sino siya, kung ano siya, uh, sa buhay natin, panghawakan mo. In Him was life, and this life is the light of men. Kapag totoo si Jesus sa buhay natin, sa mga nakikinig, uh, kapatid, merong naguguluhan ng isip mo, you are feel depressed, discouraged, Yun ang specialty ni Satan sa buhay ng isang tao. If you have the word of God, the word of Jesus, sabi niya, I came to give you life, and this life to give you more abundantly. Itong life nito nandiyan sa, buha, sa, sa, sa puso mo. It will dispel all negative forces sa buhay, nandiyan sa paligid natin. All negative thoughts all discouragement and depression sa buhay ng isang tao kapag totoo ang salita ng Diyos sa buhay mo at si Jesus ay totoo sa buhay mo. Yun ang nakita ko dito sa aking mga young people, mga members sa church, uh, mula sa bata hanggang sa may edad-edad na dinadownload namin sa kanila ang, ang salita ng Panginoon ay totoo. You can hold on it, you can stand on it sa promises ng Panginoon. Kasi minsan, Senior Ted, 
kapag araw-araw mo pinapanood ng TV, mga namamatay sa pandemic, mga virus na naglipa na, nagdudulot ito ng takot at pangamba at depression sa mga tao. Ang, dina, ang itinatanim sa isip nila, uh, dread and fear sa, sa buhay nila. Kaya they, nagsusurrender na sila, ayoko nang mabuhay. Ayoko na. Puro negative. But the promises of God is true. Na, na, na kapag dispel siya ng lahat ng mga negative forces. Alam nyo, uh, if you don't mind asking me, kung na sa dami ng mga tao may sakit, nakikita ko gumagaling sila kapag ang salita ng Panginoon ay totoo sa buhay mo. Totoo ang si Jesus sa buhay mo. Kasi yung life, kasi ang claims ni Jesus, I am the light, I am the life, I am the love, I am love. Lahat yun totoo. Lahat kapag si Jesus nagre sa buhay mo, lahat ng form of darkness sa buhay ng tao, every hatred, resentment, magdi-dispel siya, mawawala. Matututunan mo magpatawad. Kasi alam mo, kung nakikita mo lang sa spiritual realm, kapag ang tao maraming galit sa puso niya, resentment, unforgiveness sa ganitong tao, kamag-anak, sa kanyang mismong magulang, ang kanyang na iniimit na, na, na liwanag itim o kaya purple, wala siyang sigla. But if you have the love of God, the light of Jesus sa buhay mo, it will dispel lahat ng form of darkness. Aal sila. All negative aspects sa buhay mo, aalis lahat yan. Lahat ng philosophy ng, neg- mga, ng, pil- ng mga psychologists, mga psychiatry, it will null and void kapag ang word ni Jesus naging philosophy mo sa buhay. Pinanghawakan mo kung yung mga claims ni Jesus kung sino siya, ang mga promises ng Panginoon kung sino siya. Uh, you can walk above every circumstances sa buhay mo. Kasi yung mga mga parable ni Jesus, yung mga nangyari kay Peter, mga nang inexperience nila James, lumakad si Peter sa tubig, pwede mo siyang i- isipin na ang problema, tubig siya eh. Kapag inalis mo ang mata mo sa Panginoon, inalis mo ang iyong puso at isipan sa Panginoon, lulubog ka. Mag- Magkakaroon ka ng depression sa buhay mo. Pero kapag ang word ni Lord nakatingin ka sa Kanya at saka sa mga promises ng Panginoon, it will dispel everything. Yun ang claims ni Jesus kung sino siya. Purihin ng Panginoon. I am who I am. I was, I'm, I'm now, and I'm the, the soon coming King. Yun ang mga claims ng Panginoon. Amen. Praise Yun lang po si Senior Ted. Apo. Oh, thank you. Uh, Senior Pastor, ano po yung verse na yun sa Bisaya? Anak- Colossian uh, chapter 1. Colossian, di Colossus po yan, ano? Colossus. Colossus, okay. Tapos, chapter 1. 15, one, 16. 15 and 16. Yan, oh, nagbibisaya yeah. tayo. Nagpapabisaya tayo. Eh. Babasahin. Ang liit naman yan. O, oh, lalakihan na po natin. Iyan. <laughs> o, oh, yan, malaki na. <laughs> um, basahin mo, Joe Born. Sandali, ayan. Ano, sandali. Hindi ko mabasa, maliit. Hey, nawala, nawala. Na, na, ano, na, umikot. Nausog, eh. nausog, nausog. 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 Uh, nausog. Oh, mali, mali, usog. Mali, mali. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, Balik. Yeah, yeah, yeah. Yan. Konting liit ang konti. Ay, lumaki naman. Sobrang liit. Yan. Yeah. Basta yeah. pababasa mo na, Joe Born. Okay na yan. Yeah, okay. Ikaw ang magbabasa. 15. 15. Yes. Opo. Siya mao ang dagway sa dili makita nga Diyos. Ang yeah. panganay sa tibuok nga kabuhatan. Kay pinaagi ka niya gibuhat ang tanang mga butang diha sa langit 
ug dinhi sa yuta. Amen. Makita ug dili makita. Ang virus hindi mo nakikita. Oh. Ayan. Mga lingkuranan nga harianon o kagahom o pamunuan o pagbuotan na <laughs> ang tanang mga butang gibuhat pinaagi kaniya og alang kaniya amen amen everything is created to him and for him lahat sa kanya ay luluhod puri ng panginoon nakikita man o hindi nakikita He is supreme above everything. Salamat, Kaya lang, ang tanong po, uh, if you don't mind, ang tanong, gaano katotoo ang word ni Lord sa buhay mo? Mas, kasi mas totoo pa yung mga kwentuhan sa, sa TV, yung mga virus, mga namamatay. Yung, totoo naman sila. Sa spiritual realm, mas totoo yung mga bagay na hindi mo nakikita. Alam niyo po ba yon? Yung mga bagay na, na hindi nakikita, yun ay pangmatagalan. Yung mga bagay na kikita natin ay temporal. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. What you see is temporal. Yung mga bagay na hindi mo nakikita is eternal. So puri ng Diyos. Learn to trust God kasi practice lang po 'yan. Kapag pina-practice mo yung your love to God, another secret si Señor Ted, the more you love the God of life, the God of love The God of uh, life. Yung love na yan ay magdadaloy sa buhay mo, sa pamilya mo. Uh, those around you will feel, they can feel it. Mararamdaman nila iba ito. Iba ito. Totoo yun. Alam na mga lasenggo, yung kapwa nila lasenggo, kasi nararamdaman nila lasenggo ito. Yung mga ibang ano <laughs> gender <laughs> na ba la kabaro ko to kasi ayun ang kanilang they spend more of the time doon sa kanila pero the more you love the Lord his love overflow through you nagra-radiate sa iyo ang light nagra-radiate sa iyo ang life ang buhay ng Panginoon ang mga claims ni Jesus I am the light I am the resurrection and the life. Kuri ng Panginoon. Praise be to God. Pangawakan na yun. Oo, oh, pangawakan oh, lang yun. Praise Ama, be yun, to God. Ako, uh, na-experience ko na yun, sinabi ni Pastor Jun, yung malalaman mo ang isang lasenggo. Ha? <laughs> Maamoy mo pa lang. Amoy chiko. Yan. <laughs> Amoy chiko. Bakit naging rainbow color ka, Joe, born twice? Oo. Oh, <laughs> yung aking yung battery nawala, namatay. <laughs> oh. Kaya so, na, amoy ko na you are like a rainbow. Huh? Yeah. Colorful! Mm. Iba naman yung Alam rainbow mo, na yun. Uh, Pastor Jun, uh, totoo yan. Yung mga sinabi mo ay uh, purihin ng Panginoon sapagkat ang Panginoon ay ilaw. At ang lahat ng bagay na na-expose sa light ay uh, ma- makikita kung ano ang katotohanan uh, sa kanilang buhay. At uh, ako ay uh, nagpupuri sa Panginoon sa mensahe mo sa ngayong uh, araw na ito sapagkat tunay na nagbibigay kalakasan sa ating uh, paniniwala na tayo ay ma- mag-hold on lang sa Panginoon at sa mga salita niyang binigay na promise sa atin. Di ba, Joe Born Twice? Oo, at uh, gusto kong i-muli, ibalik ang uh, Gcash ni Pastor June dahil nasa masbati po siya mga kaibigan at uh, kung nasaan man kayo sa dako ng ating mundo ay uh, pinalapit na po tayo sa pamamagitan ng Gcash. Kung gusto po natin siyang tulungan katulad ng kanyang uh, supporter na uh, binigay ang lupa upang maitayo ang uh, simbahan uh, sa lahat ng mga uh, pastor natin Uh, kailangan po nila ng support so in, in your own time in your own uh, way uh, kami po ay uh, nagbibigay lamang ng paraan upang matulungan ninyo ang uh, gawain 
ni Pastor June. Again, Pastor June, ano yung pangalan ng ating church? Diyan at saka address? Uh, Cross Point Worship Center, uh, Pinamarbuhan, Mobo, Masbate. Ayan. At napakarami na pong mga uh, galing dyan na uh, ipinapadala rin si uh, Pastor June. May mga ano sila, mga missionary ministries. Pakikwento nung ngayon maiksi yung uh, si Pastor June. Kasi hindi ba meron kang pinadala sa, sa ibang lugar? Alin po doon? Yung mga gawain. Yung, yung pong ating naging panauhin. Hindi ba galing din po sa oh, church? Si ninyo? Lito. Mm -hmm. Oo, oh, si Pastor Lito. Uh, dati siyang nung wala pa siya nakakilala sa Panginoon sa buhay niya religiously na, para, palagi siya nagsisimba nagkaroon siya ng AIDS successful na business man uh, malaki ang kanyang earnings nung panahon na yon dahil sa meron siya nagamit na babae nagkasakit siya ng AIDS na nahawang asawa niya yun din ang kinamatay ng kanyang asawa Kumalat sa buong katawan niya ang sakit hanggang nakilala niya ang Panginoon. Siguro one of these days, uh, mapapakinggan din niyo siya sa, dito sa ating live stream, Prince God, sa universe. Ano ito, Pastor? Uh, anong, God's own for God's own. At uh, God's own tayo po ay uh, kinikerry na rin po ng ano, we are being carried by, ito po, nag, nagsimula po ngayong July, Uh, tayo po ay uh, napapanood na rin sa Channel 911, Sovereign PH, Will of the People. Ayan. At uh, syempre, patuloy pa rin tayong mapapanood sa ating God Zone for God Zone, sa YouTube, at saka sa ating uh, Facebook page na God Zone for God Zone. Uh, week after, ang premiere po natin ay palaging sa Sovereign TV, sa 911, Channel 911, Sovereign PH. Yon. And I'd like also, Joe Born, uh, to, uh, to uh, express my, uh, my heart. Ano, na kung kayo po ay hinipo ng Panginoon, and you would like to be blessed. Uh, alam nyo po, uh, there are two kinds of blessing. Uh, tayo pa ay tumatanggap sa Panginoon, at tayo naman being used by the Lord to share. And uh, to to uh, experience that blessing from the Lord, I encourage you, you po may kakayanan, to uh, share the resources na overflowing in your heart through uh, giving donation to uh, churches like po nito sa Cross Point sa Masbate. Ang uh, GCAS po ni uh, Pastor June Abila ay 0935-261-1740. And... Uh, It will be something to be part of God's kingdom. Amen, amen. At sa gusto ko talaga pong malaman kung kay Pastor Jun mapupunta yan. Baka po, pag yan ay pinindot ninyo, ang lumabas po ay Pastor Ted. Sabihin nyo po lamang sa akin kasi gusto natin kay Jun Avila po pupunta. Ang chika siya. Joke lang po, joke lang. Yes. Pero... Kami po ay natutuwa dahil sa pamamagitan nito ay eh, directly you can help the church through yes. our pastor. So um, muli, ang ating pangalawang pagpapaalam hanggang sa muli, maraming 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 salamat sa sikreto. Ah, sikreto yan. Ngayon, hindi alam na nyo na. Hindi na sikreto. Hindi na sikreto. Alam nyo na. Alam nyo And, na. And... Uh, Siguro pa Jobor twice uh, we could ask Pastor June to uh, do uh, his uh, shout out in Bisaya Bayan in Yan, Masbate oh. para na marinig ang <laughs> magandang uh, mga mga giliw yes, na oh. <laughs> uh, yes Pastor June sa tanan nga pamati sa amon sa programa daghan salamat damo-damo gayud na salamat sa tanan I pray na akong pag-ampo padayong kamo nga pangalagad sa Ginoo usad lang gayod ang atong buhay importante gayod na ang atong pangalagad at pagsimba sa Ginoo ay matinod anon gikan sa atong kasing-kasing in tagalog mula sa puso ang dapat paglilingkod natin ay mahalaga sa Dios 
We have only one life to live in this planet. Hanggang we have the strength to, mo to move, to work, to walk, do it for the glory of God. In Him we live, in Him we move, in Him we have our being. In Jesus' name. In Jesus' name. And uh, oh, Joe Born twice have a saying also in that. Ano? Pagka nagpapakalam ka, Joe Born, uh, you have that uh, signature uh, lang, uh, farewell. Uh, back to you, Joe Born. Yes. Isa pong uh, pagpupukay at uh, muli, uh, maraming maraming salamat sa iyo, Senior Ted. Maraming maraming salamat kay uh, Pastor June. June Avila ng Masbate. At uh, wala na tayong ibang sasabihin kundi live a good life. Love God. By His grace and mercy He died for me. What kind of love is this? Before I was born He already knew me. He wrote my destiny. He is the Alpha and Omega, King of Kings and Lord of Lords. Glory to God, my healer, my master, my friend. Glory to God, my Savior who loves me no end. Glory to God, glory to God. My life will give glory to God. I follow Him, lead others to Him. I always carry His name. With Jesus in me, He makes disciples. As we go to all the nations, He is the Alpha and Omega, King of kings and Lord of lords. My healer, my master, my friend Glory to God My Savior who loves me no end Glory to God, glory to God My life will give glory to God Glory to God My healer, my master, my friend Glory to God a Savior who loves me no end. Glory to God, glory to God. My life will give glory to God, glory to God.